Patience is a seed that always produces a desired harvest. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 11. Tingnan po niyo. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. Tingnan po ninyo. Kung walang patience si Sarah, sa palagay nyo, mararanasan niya nung magkaroon po siya ng anak. Amen? Alam niya, gano'n po katagal. Tumanda na si Sarah sa kapat siya magkakanak. Pwede sabihin ni Sarah, Lord, bibigyan mo rin pala ako ng anak. Bakit naman pinatanda mo muna? Pinatanda ko pa ako. Pero doon po, hallelujah, tinignan ni Lord yung pagiging faithful ni Sarah. Kung meron ba siyang tiyaga na maghintay. Kaya yung mga naghihintay po dyan ng partner sa buhay. Tingnan po natin. Iayos natin yung faithfulness kay God. Pero hindi naman po kayo aabot ng ganitong edad. Amen? Hallelujah. Kung di bibigyan kayo ni Lord, hallelujah, ng partner sa buhay, hallelujah, dahil po doon sa pagiging faithful niyo sa Kanya. Amen po ba? Praise God. Kaya sige na po ninyo, sabi niya, dito, dito na po natin kung, hallelujah, babasahin natin ang naging buhay po ni Sarah at saka ni, hallelujah, Abraham, yung mga edad na sila eh. Di ba? Lagi nga illustration nga ni Apostle, ang tanda-tanda na, mga anak na, pupunta pa sa hospital. Di ba? Hallelujah. Sasabihin, Lola, bakit po kayo nandiyan? Mga anak na ako. Di ba? Andun, ang tanda-tanda na, pupunta ng hospital, sasabihin, mga anak Una, hallelujah, na parang nakakaya. Ang tanda na, mabuntis pa. Ang tanda na, mga anak pa. Amen? Hallelujah. Pero hindi. Ang tinignan po dito, hallelujah, yung pagiging faithful niya kay God. Bakit? Pero siyang tiyaga. Amen. Yung mga yung katabi mo, may tiyaga ba yan? Amen. O baka naiinip na? Ha? Naiinip na ba? Hallelujah. Wala po. Tanggalin po natin yung pag-inip. Sabi nga po, ang walang tiyaga, walang nilaga. Kaya walang pagkain pag walang tiyaga. <laughs> Hallelujah, glory to God. Amen? Hallelujah. Minsan naiinip ka. Hallelujah, naiinip ka sa anak mo. Ano ba naman tong anak ko? Ang tagal-tagal pumasok. Ilang taon na. Oh, ilang taon na sa college. Hanggang ngayon, di pa gumagraduate. Ano ba tong anak ko? Tagal na lang high school. Ang oh, alam ko, apat na taon lang ang high school. Siya. Di ba? Halil, pasensya, pasensya. Magulang, pasensya. Magulang, tiyaga. Halil, turuan mo kasi ang anak mo para makapasa. Ang minsan, halil, yan, nagagalit ka sa anak mo pero wala kang tiyaga. Maturuan siya. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Minsan, hallelujah, pag may nagawa lang isang kasalanan ng anak mo, sasabihin mo, oh, huwag ka na mag-aaral. Tigil mo na mag-aaral. Sayang lang ginagas ko sa'yo. Hello? Hirap kaya yun, ano? Torture kaya yun sa magulang. Ah, sa magulang. Torture kaya yun sa anak. Diba? Na every time na meron ko bibigay sa anak mo, eh, para lagi mo isusumbat ng isusumbat. Diba? Diba? Ang gali po kami po, hallelujah. Nagtapos po kami ng pag-aaral. Tatlo lang po kami magkakapatid. Ako po ang bunso. Ang sa gitna po ay yung tatay po ni Lendel. Yung po, nag-iisa po lalaki. Tapos yung ate ko, panganay. Alam niyo po, hallelujah, kami po ay lumaki at kami nakatapos ng pag-aaral na kung saan tad-tad po kami ng mga sumbat. Sumbat ng mga tiyahin namin. Kasi po, bakit? Sila ang tumutulong sa amin eh. Sa aming pag-aaral eh. Hallelujah. Na, pati nga po kakainin namin eh, sila din ang tumutulong eh. Dahil nakikita niya na yung lolo at lola namin, sila po ang tumutulong sa amin sa pagpapakain. Yung bang parang kumakain ka sa pagkainan, magsusubo ka ng ganyan eh, sermon ng sermon. Ang hirap kaya lumunok ng ganun ano? Hallelujah. Kumakain ka ganun sinisermonan ka. Hallelujah. Pero kami po, 
Wala, hindi naman po ibig sabihin na manhid kami. Hindi po, kami po tuloy pa rin kain namin. Ay, tapos namin kumain, <laughs> tapos namin kumain, halaliwa, andun pa rin, takbo pa rin kami sa lolo namin, sa lola namin. Bakit? Hindi po namin ginagawa na kung saan eh, magtatampo o kaya uh, titigas sa ulan. Hindi po. Bakit? Ay, alam namin, babalik ulit kami sa kanya eh. Babalik ulit kami sa kanila eh, dahil sila po ano, su, ano eh, ginagamit ng Panginoon para kami eh, supplyan din po ng pangangailangan namin eh. Amen? Pero alam niyo po, in spite na ganun, na may nasasabi sila, may nasusumbat sila, hallelujah, tayo pala tinitingnan ng Panginoon yung ating attitude, yung ating karakter. Kaya tingnan niyo po, nireward po ng Panginoon kami na kung saan lahat po kami nakatapos kami ng pag-aaral. At ang mangganda pa po dito, nakatapos kami ng pag-aaral na wala kami boyfriend, wala kami get Yan, sinasabi ko sa inyo. Nice day, yeah. Diba? Hallelujah. Glory to God. Yan ay isang bagay na ipagmamalaki ko. Hallelujah. Pero isang bagay din po na naging reward po sa amin. Kasi ang parents po namin, ang gusto lang po nila ay makatapos kami ng pag-aaral. Wala na po silang uh, minimiti na, o oh, nakatapos ka ng pag-aaral, kami naman ang suportahan mo. Wala po sa kanila yon. Amen? Hallelujah. Sa kanila po, maging uh, karangalan na nila na kusan, makita na kung saan hallelujah, itong mga anak kong to nakatapos ng pag-aaral at yun po naman ay sa din naging reward namin sa parents namin ano po yun, nagkaroon po kami ng pamilya, kaming tatlo ni minsan, hindi kami umasa sa parents namin Amen? bakit po, yun po ang training sa amin Pag kayo nakatapos sa pag-aaral nyo, nagkaroon kayo ng trabaho, pag kayo nagkaroon ng pamilya, pamilya nyo ang inyong suportahan. Hindi na kayo aasa ko kanina naman. Amen? Hallelujah. Kaya yun po, nagkaroon po kami ng kanya-kanya pong buhay. Amen? At ako nga lang po, isa nga lang po yung anak ko, yung ate ko, ang anak po niya ay dalawa, sinalendel lang po ang marami. <laughs> sinalendel, limang, anim, anim. Sinalendel po. Amen? Hallelujah. Pero, tingnan po natin, ni minsan po, hallelujah, sasabihin namin na, uh, aasa ako sa kapatid ko, o dahil sa kapatid ko, ay mas nakakaangat ang buhay, sa kanya kami aasa. Hindi po. Bakit? Meron na pong ibinigay ang magulang sa amin, na kung saan, hallelujah, standard, na kung saan ang dapat namin daw. Amen? Dahil sa naging faithful kami, ganun din po, mararanasan din po namin sa pamilya namin. Amen po ba? Praise God. Number two, faithfulness guarantees favorable result. Faithfulness guarantees favorable results. Lamentation 3, 22 to 26. Yan, lamentation. Sa Tagalog, panagboy. Amen? Verse 22, sabi po dito, Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin. Hallelujah. Pag nakita po sa atin ang Panginoon, ang pagiging faithful natin. Hallelujah. Meron pong good results dito. Ginagarantiya po ng Panginoon. Hallelujah. Na ang pabor po ng Diyos ay dadaloy sa inyo. Dadaloy sa atin. Amen. Meron pong results. Bakit po? Sinabi na nga po ng Panginoon eh. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kasi kung ikaw ay lagi nakikipag-fellowship kay Lord every day, every morning, makikita ninyo na, hallelujah, kung paano si Lord magiging faithful sa iyo. O pwede, hallelujah, bago ka natulog sa gabi, may matindi kayong problema. Problema sa pamilya. Amen? Pero pag, pwede kang matulog, itulog mo lang yan. Pagising mo sa umaga, makipag-fellowship ka kay God. At doon mo makikita Mayroong new beginning Amen May bibigay si Lord na pagising mo sa maga May ngiti ka sa labi Amen Saka mo mararamdaman Lord, thank you 
Nakauwi pa po ako ng bahay. <laughs> Hallelujah. Glory to God. Amen? Hallelujah. Kasi isang bagay po na kung saan lagi natin, lagi na sinasabi no, ni Apostle yan eh, ako no, lagi nyo naririnig. Hallelujah. Sa taong po na ano, sabi niya, pag may bagyo, tahanan mo pa rin ang magiging kandungan mo. Amen? Siyari tayo din naman niyo pa rin. Kala ko bumusina na. Praise God. Ramdam na ramdam yata ni Eka. Yung mga lang sinasabi. Meris. Ganda result dyan. Amen. At ano pa po? Ang sabi po ng Panginoon dito, The Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Depende na kung ano, kung sino ang sinasabihan mo ng Him. Si Lord ba yan? O sinong Him? Amen? Oh, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Amen? Tingnan po natin. Hallelujah. Kaya kailangan maging faithful tayo sa Panginoon at doon natin makakalita. Hallelujah. At igagaranti yan mismo din ang Panginoon sa atin may good results. Ano ba ang gusto mong maging good results? Meron ka bang inaantay? Amen? Meron ka bang inaantay na solusyon o good result? Maging faithful ka kay God. Kasi, hallelujah, ang problema natin sa pamilya Problema natin sa school, problema natin sa trabaho, hindi mo niya masusolve mag-isa. Kailangan kasama mo si God. At pagkasama mo si God, inaantay naman ni God sa iyo, faithfulness. Minsan, hallelujah, ramdam natin, Lord, ano ba naman yan? Lagi naman ako nagsisimba sa iyo. Lord, lagi naman, hallelujah, na nanampalataya naman ako sa iyo. Bakit hanggang ngayon, yung anak ko, wala pa rin pagbabago. Kote lang yata magulang dito. Hallelujah. K hindi lang ang mga anak dito na sinutukoy ko, yung mga anak na kung saan nasa wastong edad. Meron mga anak na kung saan maliliit pa lang, nagiging problema na. Amen po ba? Pero hallelujah, pag tayo po, hallelujah, faithful kay God, tingnan mo may magandang result na nangyayari. Ang mahirap, gusto mo agad magbago ang anak mo, gusto mo agad magbago ang katabi mo, magbago ang classmate mo, magbago ang katrabaho mo. Ang tanong, ikaw ba nagbago na? Ikaw ba naging faithful na kay God? Amen? Hallelujah. Ito pa, hallelujah. Minsan, hallelujah, nangyayari din to sa pamilya. Ano po yun? Yung away mag-asawa. Hmm. Kau ba, pag nag-away ba kayong mag-asawa, still ba nandun pa rin ang faithfulness nyo sa isa't isa? O ba, pag nag-away kayo sa isa't isa, biglang sasabihin nyo, uwi na ako sa amin. Hmm. Diba? Actually, hallelujah. Pag sabi nga daw po, pag nandun ka para sa stage na ano po, time of adjustment, mga bagong kasal, lalo na pag bata pa kayo nag-asawa, Hallelujah. Di may iwasan ng ganon. Bakit? Eh, mas matagal siya ang kanyang kasamang parents niya eh. Tapos eto, ngayon ka lang kasama niya, aawayin mo siya. Tatakbo talaga siya sa parents niya. Di ba? Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, pag ikaw ay pumasok sa ganong relasyon, dapat ready ka. Amen? Amen. Ano? Kaya nga po, from, uh, ano ba sumpaan doon? From, for better or for worse. Kaya pag, sinabi, pag ikaw ay nagsalitang for better or for worse, may, may worse eh. Darating talaga yung worse. Ngayon ang tanong, paano may nga still ba? Faithful ka pa rin? Oh. Ang mayroon kung iiwan mo. Tapos mamaya, iiyak ka rin. Eh, mahal ko siya. Babalik na ulit ako. Ay kay... Kay Lord. Balik ka naman kay Lendel. Balik ka naman kay Lendel. Balik ka naman kay Lendel. Buhayin mo na yung si Kuya Lendel nyo. Palayain nyo na si Kuya Lendel. Palayain nyo na si Kuya Lendel. Praise God. Kasi ito tinay na po natin. Hallelujah. Yung mga ganung salita, dumarating naman po yung maturity. Amen? Pag tumatanda,
hallelujah, nagiging matured ka na. Bakit? Naiintindihan mo na yung partner mo sa buhay. Alam mo nang ganyan, ang partner mo sa buhay, ganyan na, unawain mo na, ganyan na talaga siya. <laughs> Amen. Amen. Tingnan mo, pag naunawaan mo siya, magkakaroon na ng good results. Ano yung good results? Madadagdagan uli ang anak mo. <laughs> Di ba? Ayan. Ang isang proweba po dyan ay si Kuya Anpela at si Ate Ann. <laughs> Hallelujah. Kaya ngayon po, faithful na po sila sa isa't isa. Magiging pa po sila naging faithful sa isa't isa. Madadagdagan pa uli dyan. <laughs> Hallelujah, glory to God. Wala naman masama kasi bata pa naman sila, di ba? Pwede naman sila buo ng ano eh, G12, di ba? Thanks God. Okay, number three. Faithfulness reveals that you trust God but are willing to test men. Amen? Hallelujah. Faithfulness reveals that you trust God God, but willing to test men. Amen? Ang faithfulness po, laging merong testing. Sabi po sa Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Amen? Kung tayo po'y magtitiwala sa Panginoon. Amen? Ang mahira po sa atin, hallelujah, mas nagtitiwala tayo sa ibang tao. Sabi nga po, the wrong people can keep their mistakes covered for long period of time, but waiting forces the truth to emerge. May mga tao po na kung saan, hallelujah, grabing magtiwala sa kapwa tao. Niya. Hindi mo masamang magtiwala. Pero minsan yung pagiging faithful nila, naiibigay din nila sa tao. So, ano pong masasabi to? Yung alam na may mali, alam na may kasalanan na, pero kaya niyang itago yung kasalanan na napagkatagal-tagal. Amen? Sino po dito na ka-encounter? Meron kang kaibigan, sasabihin sa yung lahat ng sekreto, pero ang sasabihin niya, tayo-tayo lang ha. May covenant tayo, wala makakaalam nito, tayo lang. Meron po, uh, actually po, meron pong isang nag, ano sa akin, nag, nag um, confess po sa akin. Sabi niya, Pastora, ano po ang gagawin ko? Best friend ko po to. Mula pa po kami nung high school, best friend ko siya. May sikreto po kami. Hanggang ngayon po, sikreto pa rin namin. May asawa na po siya at anak, pero hindi pa po namin nasasabi sa asawa niya. Ha? Kaya niyo po nag-manifest sa kanya, i-deliverize ko po siya. Sabi po, sabihin niyo na. Laking pananabuto niya sa Panginoon. Pero mo ang tagal, ilang years nilang itinago yun. Hallelujah. Hindi ko nang po kailangan sabihin sa inyo kung ano yun. Mukhang nag-iintay kayo kung ano yung kasalanan yun. <laughs> Hallelujah. Kaya mong itago dahil lang doon sa covenant ninyo. Mag-best friend tayo ha, best friend tayo. Wala makakaalam nito. Pero kung ikaw, kung talagang friend mo siya, alam mong kasalanan, huwag may tago. Ibulgar mo para makalaya siya. Pero tingnan nyo, anong nangyari? Hallelujah. Siya ang hindi nakalaya dahil sa pagtatago niya nung lihim na yun. Diba? Hallelujah. Yung nga mahirap eh. Hallelujah. Ang kasalanan, kaya mong itago ng matagal. Pero yung katotohanan, hindi mo kaya agad ipakita. Amen? Hallelujah. Tingnan mo, sarili mo. Sino dito? Bawat isa dito. Check mo. Baka ngayon, hanggang ngayon, ang tagal mo na, na kung saan isinuko ang buhay mo sa Panginoon. Every time na may altar call dito, lagi mo isinusuko ang buhay mo sa Panginoon. Tinatanggap mo lagi ang Panginoon bilang Panginoon mo. Siya ang hari ng buhay mo. Pero hanggang ngayon, meron ka pa rin sekretong itinatago. Lagi ito. Lagi niyong tatandaan, secrets are not from God. Lalo na kung ito'y kasalanan. Sikreto lang natin ito, ha? Hindi alam ng mga magulang ko ito. Ang masaklap pa, hallelujah, pwede mo na pagsikretohan ang mga leaders, network, network leader mo, na pagsikretohan mo, 
parents mo, pwedeng nasekretohan mo, ay si God. Hindi mo, mab hindi mo mabapaglihim ang si God eh. Alam ni God ang pinag-uusapan nyo. Alam ni God ang ginagawa mo. Lantad man o hindi. Kay God ka rin magsusuli. Yun ang masakla. Si Lord pa rin. Hallelujah. Ang last mong lalapitan in times na kung saan bumagsak na yung verdict. Bumagsak na yung hapon ng Panginoon. Amen? Huwag na natin yung dahil na kung saan makaranas pa tayo ng tragic way bago pa natin sasabihin. Opo, matagal ko na pong alam. Ay, matagal ko na pala. Alam. Amen? Ang sabi po dito, faithfulness reveals that you trust God. Kung totoo na kung saan, halil, nagtitiwala ka sa Panginoon, confess mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, ang tagal ko na pong daladala to. Na kung saan, hallelujah, hindi po alam ng magulang ko. Hindi po alam ng life group leader ko. Lalong hindi po alam ni na apostle. Lord, sasabihin ko po sa iyo to. At pagkasabi ko po sa iyo, meron na po akong lakas ng loob na sabihin ko sa mga leaders ko. Amen? May testing. Sabihin mo na, Joel, huwag ka na mag-isip. <laughs> Seryoso po kasi gano'n si Joel. Amen? Hallelujah. The wrong people can keep their mistakes covered for long period of time. But waiting forces the truth to emerge. Amen? Hallelujah. Tandaan po natin, you will never see the hand of God if you keep trusting the hand of man in your life. Amen? Hindi po natin makikita na kumikilos na ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Hanggat, ano po yun, hallelujah, doon ka pa rin nagtitiwala sa kamay ng tao. Nagtitiwala sa tao. Amen? Kung gusto mong maranasan, hallelujah, ang kamay ng Diyos, ang hipo ni God, hallelujah, sa buhay mo, pumalas ka sa pinaghahawakan mo, sa, kung saan pinagkakatiwala ka mong tao. Amen? Amen? Move in the timing of the Lord. Yes. Kumilos ka. Ngayon na ang time ni Lord. Amen? Amen? Because when He is with you, nothing will be impossible. Amen. He is a God of great things. Just be willing to submit your life in accordance to His will so that He can mightily move in your life. Amen? Hallelujah. Kaya submit natin, Lord, narito po ako. Sinasubmit ko po sa iyo ang buhay ko. Amen? Kaya nga po every day pag nagpipray ko, Lord, I submit my life, my whole being. Take full control of my life wherever I go, whatever plans I had. Hallelujah. Nandun po, I submit it to you. Amen? Hallelujah. Kaya kung titignan po natin, pag ito po'y sinabit natin sa Panginoon, tingnan mo kung paano ang kilos ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Problema mo sa school, sandali lang yan. Amen? Hallelujah. Nasasabihin mo na, Lord, ang buhayon, hindi ko may pasapasa ang math. Lord, hindi ko may pasapasa ang English. Lord, paano ba yan? Tumay na ako yung exam, bagsak ako. Focus ka kasi. Submit mo kay God. Amen? Ang mayroon po, sasakan, andito, exam na, andito, nag-aaral na, hallelujah, mas inuuna mo pa ang computer, mas inuuna mo pa ang Facebook, nauna mo pa. Nakap po. Kaya yung misal, hallelujah, out of focus, gagawa ka ng research, may gagawin kang thesis, pag gawa mo ng thesis na ganyan, uy, may pumindot doon sa ano ko, sa cellphone ko, Tingnan ko nga, silipin ko lang kung sino nag-chat sa akin. Pag yun, sa palagay mo, matatahimik ka na hindi mo sasagutin yun. Di ba? Sasagot at sasagot ka. Ay, kung ang naging topic pa ninyo eh, nakakatawa naman, nakaka, nag enjoy ka. nag enjoy ka na, nakita mo, wow, tanghalian na pala. Wala na ang aking thesis. Di ba? Nasaan na yun? 
na kung saan minsan isasabit. O, oh, hindi lang yun eh. Hallelujah. Sa games. Hallelujah. Eh kasi minatay pa ako, hindi pa sumasagot yung classmate ko kung ano ba yung topic namin, kung ano ba ang pag-aaralan namin. Buksan ko nga muna yung games. Uy. Hmm. Natatalo na ako, natatalo na ako. Ay, naku po, naubos na yung pang-computer. Ano? Sa mga estudyante, alam niyo po, kung ako po kayo, estudyante, stop muna ninyo ang mga computer games. Stop nyo ang computer games. Yan po ay isang taktika ng demonyo para ma-misfocus po kayo. Kahit pa, hindi, hindi lang po to sa mga high school, pati po sa mga colleges, kahit po sabihin natin nagtatrabaho. Sa trabaho nga, buti nga ngayon, inaalaw di. Pero noon, mahigpit po pa nagtatrabaho ko, talaga bawal mag-cellphone. Kaya kung minarinig po na tumutunog ang cellphone, talaga pinakonfiscate. Mahigpit po kasi ang pinagtrabaho ko po dati. Hallelujah. Bawal po ang ganun. Bakit? Na-autofocus eh. Lalo na po ang trabaho mo sa accounting, magpakamali ka. Figures ang iyong ginagawa. Tapos meron kang ibang kachat. Hallelujah. Isang bagay po, mga estudyante, consecrate niyo ang buhay ninyo. Kung gusto niyo talaga makatapos kayo ng pag-aaral, focus lang sa pag-aaral. Stop computer games. Yan po, isang taktika ng demonyo para po kayo ay hallelujah, mapahiwalay po sa focus ninyo. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Next, hallelujah. Learn to wait for your Kairos time. Ano po yung Kairos time? God's time. Amen? Ano po yun? Tingnan po natin, hallelujah. Meron po mga hallelujah, Bible character na kung saan nakapaghintay po. Ano po yun? Moses waited for 120 years for the rain. Tingnan ninyo, 120 years ng hintay. Kung hindi po faithful si Moses, hindi po niya mahihintay yan ng 120 years para lang magkaroon ng ulan. Si Abraham waited for 25 years for his son. Si Joseph waited in prison for 14 years. Oh, gusto po ba ninyong mapasok sa kulungan? Oh, 14 years. Oh, Joel. Oh. Bale, huwag nyo nang hintay mapasok pa kayo ng kulungan. Oh. Job waited for a long time for his reward because of his integrity. ba? Diba? Sa paghihintay ni Job, sino na po dito nakap... Basa ng buhay ni Job. Matindi ang nangyari sa buhay ni Job. Pero still, yung integrity niya, inayos yung attitude niya ng Panginoon. Yun ang nag-reward sa kanya ng Panginoon. Ano nag-reward sa kanya ng Panginoon? Pinalitan ng puro magaganda. Pero huwag mo na may pag -pray. Lord, mawala si ganito para naman mapalitan ng maganda. Hindi. Ginawa ni God yun kay Job. Bakit? Makita yung faithfulness ni Job. Sobra naman kayo. Huwag naman yung ganyan ni si Kuya Marlon. Hindi naman talaga yan. Amen? Maging faithful lang. Sino ba magiging faithful? Si Marlon o si Joan? Si Asher. Si Asher. Hallelujah. Kapag naging faithful ka, hallelujah, at naging hallelujah, yung integrity mo ay nakita ng Panginoon. May reward ka. Amen. Mula sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Conclusion. Sabi nga po, meron three keys to win the faithfulness of God. Una po, hallelujah, open your heart. Napakalaga po yun. Open your heart. May hirap nang lagi kang may tinatago. Amen po ba? Unang-una, ikaw magiging apektado dyan pag meron kang sikreto. Pero sabi nga, open your heart to God. Make Him your Lord and King in your life. Hindi mo lang siya magiging Diyos, kundi siya magiging hari na iyong buhay. Pag sinabi mong hari, ang hari, laging siya ang nasusunod. Kaya pag tinanggap mo si Lord na siya ang hari ng buhay mo, dapat siya ang masusunod, hindi yung sarili mo. Amen? Hallelujah. Hindi po pwedeng, hindi, ayoko, ayoko matin ngayon. Ikaw na lang. Hindi po. Kahit masama ang pakiramdam mo, pupunta ka pa rin. Bakit? Merong hari eh, na nagdidikta sa'yo. Yun ang susundin mo. Kaya tingnan mo kung naman ang gagawin sa'yo. 
Satisfy God in all your ways. Paano nyo po? By your praise and worship. Yung bang praise and worship mo, nasatisfy ba si God? O dahil memorize mo lang yung kanta? Dahil kumanta ka lang? Kaya nga po, pag tayo po, hindi po masama na tayo masaya sa praise and worship. Pero ang tanong, yung bang pagpupuri mo sa Panginoon, tanggap ba ni God? O dahil, hallelujah, dahil magaling ka lang sumayaw sa praise and worship mo, ang tingin mo, nasatisfy mo na si God. Pero isang bagay, titingnan po natin, pag tayo po'y nag-praise and worship, totally, mula po sa puso, hallelujah, bakit nakikita ni God yun? Ang tinitingnan ni Lord, puso. Amen? By your daily walks in life, ang buhay mo, sa araw-araw, baka dito lang sa church, matino ka, paglabas kaya, lunes hanggang sabado kaya, ano kaya ang ginagawa mo? Check mo. Amen? Nasasatisfy mo ba si God? Amen? By your service without complaint, yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung ginagawa mo sa church, nagagawa mo ba ito faithfully? O may complaint ka? Kaya ngayon sinasabi ka, Kanina, sabi ko kanina yung una pa lang, sa Biblia, hallelujah, pwede ka maging loyal ng walang faithfulness. Pero dito, hallelujah, kung gusto mong masatisfy si God, hallelujah, kailangan yung paglilingkod mo sa Panginoon, walang complain. Amen. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi mo titingnan yung iba. Lagi na lang ako naglilinis ng church. Bakit meron dyan? Hindi naman nang naglilinis. Hello, kanino ka ba naglilingkod? Sa kanila ba? Kay Lord. Ano ba naman yan? Lagi na lang ako nagpupunas ng upuan. Ang marami naman dyan. Walang ginagawa. Hello, saan mo ba ginagawa yan? Sa kanya ba? Hindi, kay Lord. Bawat gagawin mo, gawin mo ito nang mula sa puso mo, si Lord ang magre-reward sa iyo. Yes. Amen. 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 Kaya minsan, hindi mo nagagawa ng maayos ang lahat. Hallelujah. Ang tinitingnan mo ay yung iba. Ang tingnan mo sarili mo sa Panginoon. Amen. Lord, nasatisfy ba kita ngayong araw na to? Lord, nagawa ko ba yung tungkulin ko ngayong araw na to? Amen? Sabi nga po, God is a miracle God. But when you get ahead of Him, you rob Him of an opportunity to prove His faithfulness in your life. So learn to be faithful. Amen? Ay Diyos nang Himala. Pero kung pangungunahan mo ang Diyos natin ito, hallelujah, hindi mo siya binigyan ng opportunity na ipakita at i-prove sa sarili mo. Hallelujah. Nano, siya ay faithful sa iyo. Kaya ngayon pa lang, hallelujah, matutunan mo na na kung saan maging faithful ka kay God. Amen? Bawat isa po ba magiging faithful na kay God? Amen. Hindi lang po sa salita ito, kundi tigagawin po natin ng mula sa puso natin. Amen? Tumayo po ang bawat isa. Praise God. Hallelujah. Bless your holy name. Hallelujah. Pumikit po ang bawat isa. Narinig mo ang misahe sa oras na ito. Hallelujah. Bawat isa, hallelujah, ay merong pagnanatis na kung saan nagkaroon ng reward kay God. Hallelujah. Isa lang po ang gusto ng Panginoon, yung pagiging faithful natin sa Kanya. No matter what, hallelujah. Nandyan na kung saan isubmit natin ang buhay natin sa Panginoon. There are times, hallelujah, na nakaka-encounter tayo ng mga problems in life. Minsan nakaka-encounter tayo, hallelujah, na kung saan kakulangan financially, kakulangan ng attention, hallelujah, still God is faithful. Nandyan ang Panginoon, hallelujah, kailanman di ka niya iniwan, kailanman hindi ka niya pinabayaan. God is a miracle of God. Yung mga imposible, kaya niyang gawin posible. Hallelujah. Yung mahirap mong gawin, hallelujah, kayang gawin ng Panginoon para sa'yo dahil naging faithful ka sa Kanya. 
Kaya sa oras na ito, hallelujah, sabi ng Panginoon, anak, karoon ka ng patience. Hallelujah. Magkaroon ka ng pagtitiwala sa akin. Sabi ng Panginoon, trust me. I will pour out blessing upon your life, upon your family. Sa oras na ito, hallelujah. Minsan, hallelujah, naka-experience ka na kung saan akala mo wala nang pagbabago, wala nang mangyayari sa buhay mo, wala nang mangyayari sa pamilya mo. Pero sabi ni God, andito ako anak, maging faithful ka lang sa akin, kaya kong hipuhin, kaya kong baguhin, kaya kong ayusin ang magulong pamilya, kaya kong ayusin, hallelujah, ano mang pinoproblema mo, ito man ay sa pag-aaral mo, ito man ay sa trabaho mo, ito man ay sa relasyon. Nandito ako, naantay ko lang ang iyong katapatan sa akin. Hallelujah, bless your holy name. Oh, hallelujah. Sa oras na ito, ang Panginoon, hallelujah, ay nandito sa inyong harapan. Gustong maramdaman ng Panginoon ang iyong katapatan. Meron ka pa rin ba na tinatago sa buhay mo? May mga sekreto ka pa rin ba na kung saan hindi mo pa rin inihahayag hanggang ngayon? Alam ng Panginoon niyan. Kung pwede hindi ko alam, pero alam ng Panginoon niyan. Inaantay lang ng Panginoon maging tapat ka. Sabihin mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siya magpapalaya sa iyo. Oh, hallelujah, shakarabha, shakadara, kandara, kaya raba, kudara, kandara, kaya raba, shakadara, kaya raba, shakadara, kandara, kudara, kandara, kaya raba, kaya raba, kaya raba, kaya raba, kaya raba, hallelujah, hallelujah. Minsan tingin mo sa sarili mo, wala na nagmamahal sa'yo. Minsan tingin mo sa sarili mo, ikaw na ang pinakalis, ikaw na ang pinakakawawa sa pamilya mo. Sabi ng Panginoon, anak, mahal kita. Anak, ano man ang nagawa mong kasalanan, ano man ang mga bagay na kung saan, hallelujah, hindi ka naging faithful nung nakaraang araw, nung nakaraang buwan, nakaraang taon, still nandito ako, bukas ang aking kamay, bukas ang aking palad, mahal kita, di kita pababayaan. Kaya kong ibigay, ano man ang gusto mo, lumapit ka lang sa akin. Sabi ng Panino. Yung problema ng iba, huwag mong problemahin. Ako ang bahala sa kanila. May gagawin ako sa kanila. Ikaw lang ang inaayos ko. Inaayos ko ang katapatan mo sa akin, sabi ng Panino. Pura ba sa kadarakaya na sa kadarakaya. Hallelujah. Minsan, ang tagal-tagal na ng sakit mo, pinoproblema mo, sakit mo, wala ka minsan na pambayad kahit sa doktor. Sabi ng Panginoon, nagtiwala ka na ba sa akin? Ipinagkatiwala mo na ba sa akin ang mga nararamdaman mo, ang mga sakit na yan? O lagi ka pa rin nananangan sa gawa ng kamay ng tao. Narito ako, kaya kitang hipuin, kaya kong itas ang parte ng katawan mo dahil ako ang lumalang sa'yo. Alam ko kung paano kukumpunihin, kung paano gagawin ang mga parte ng iyong katawan. Kaya sa oras na ito, hallelujah, inihipo ko Hallelujah. Hawakan nyo ang parte ng katawan nyo. Kung may mga karamdaman kayo, may sakit kayo, sa oras na ito, hawakan nyo. Hallelujah. Ang parte ng katawan nyo na kung saan meron kayong nararamdaman na sakit. God is doing great sa oras na ito. God is touching you right now. Lord, in the name of Jesus of God, sa oras na ito, Panginoon, Ipuhin mo po, Panginoon, abutin mo na yung makapangyarihang kamay, Panginoon, o God, ang mga nakakaranas, Panginoon, ng sakit, 
karamdaman, Panginoon. Let there be healing right now, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Meron dito na kung saan, hallelujah, may sakit sa iyong lalamunan, hallelujah, God is healing you right now. God is touching you right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Rababashakal. Hallelujah. Hallelujah. Meron dito na kung saan. Hallelujah. Yung likod mo. Hallelujah. Na matagal mo na. Na kung saan iniinda. Hallelujah. Likod mo. Masakit. Hallelujah. God is touching you right now. In the name of Jesus. I declare healing right now. In the name of Jesus. Oh God. Oh hallelujah. Saka rababas. Saka darakan. Hallelujah na kung saan pati tagiliran mo. Hallelujah tadyang mo. Nakakaranas ka ng pain sa oras na ito. God is touching you right now. I declare healing right now, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Even your emotion. Hallelujah. Minsan, hallelujah na kung saan. Lord, ang sakit-sakit na. Hindi nila alam, hallelujah, na kung saan nasasaktan na po ako. Pero sabi ng Panginoon, anak, naririto ako. Bibigyan ko na kung saan kapayapaan ikaw. Bibigyan kita ng kagalakan, hallelujah. At yung nararanasan mong pain, this is the time, hallelujah. I will pour out, hallelujah, joy in your heart. I will pour out peace in your life. Lord, salamat, salamat po, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Panginoon, O God, sa oras na ito, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God, kumilos ang makapangyarihan mong kamay, Panginoon, O God. Sa bawat isa, Panginoon, naranasan, Panginoon, ang kagalingan, nakaranas, Panginoon, ang kalayaan, O God. At nakaranas, Panginoon, O Lord God, ng pagpapalang nagmumula sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon. You are God. You are holy, Panginoon. Thank you for your faithfulness. In Jesus' name, amen.